வணக்கம் இன்றைய செய்திகள் வாசிப்பது உங்கள் பிரம்மா குமாரி தேவி பிரியா தலைப்புச் செய்திகள் குஜராத் மாநில சூரத் நகரிலிருந்து டெல்லி வரை நடந்த பகத்சிங் நினைவு சைக்கிள் யாத்திரை பிரம்மா குமாரிகளின் தலைமை நிலையமான சாந்திவனத்தை கடந்து செல்லும் போது அனைவருக்கும் ஊக்கமளிக்கப்பட்டது டில்லி நகரின் பிதம்புரா சேவை நிலையத்தின் முப்பதாவது ஆண்டு விழாவை முன்னிட்டு தியான முகாம் ஏற்பாடு ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையின் அற்புத ரகசியம் பற்றிய விளக்கம் இதய நோயாளிகளுக்கு ராஜயோக தியானமே சிறந்த வழி நிவாரணி கர்னல் நகர பிரம்மா குமாரிகளின் மருத்துவ முகாமில் மூத்த இருதயவேல் மருத்துவர்களின் ஆலோசனைகள் மகாராஷ்டிரா பிரம்மா குமாரிகளின் புதிய திவ்யஜோதி பவனம் இயக்கத்தின் இணை தலைவி தாதி ரத்தன் மோகினி அவர்களால் திறந்து வைக்கப்பட்டது திண்டிவனம் பிரம்மா குமாரிகள் கிளை நிலையம் சார்பாக தனியார் கல்லூரியில் மாணவர்களுக்கு போதைப் பொருட்கள் பற்றிய விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி ஈரோட்டில் சிவஜெயந்தி விழாவை முன்னிட்டு சிவலிங்க அலங்கார தரிசன கண்காட்சி செங்கல்பட்டில் சோமநாத் காசி விஸ்வநாத் மற்றும் பஞ்சலிங்க தரிசனம் ராமேஸ்வரத்தில் சிவலிங்க அலங்காரம் கொண்ட வாகனத்துடன் பல கிராமங்களில் ராஜயோக பட விளக்கங்கள் விரிவான செய்திகள் குஜராத் மாநில சூரத் நகரிலிருந்து டில்லி வரை நடந்த பகத்சிங் நினைவு சைக்கிள் யாத்திரை பிரம்மா குமாரிகளின் தலைமை நிலையமான சாந்திவனம் வந்து சேர்ந்தது இத்தருணத்தில் சமூக செயல்பாட்டு குழுவின் தலைவர் பி கே பரத் அவர்களை வாழ்த்தி பேசும் போது பகத்சிங்கை போன்ற சிந்தனைகளை இளைஞர்கள் உள்ளத்தில் உருவாக்க வேண்டும் என்றார் இயக்கத்தின் பி ஆர் ஓ பி கே கோமல் அவர்கள் சமூகத்தின் நற்பண்புகளை உருவாக்க வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தினார் பிறகு சைக்கிள் யாத்திரை குழுவின் கன்வீனர் ஜிக்னேஷ் கல்வாடியா பிரம்மா குமார்கள் இயக்கம் தங்களை வரவேற்று கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்ள வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி தெரிவித்தார் பி கே பானு பி கே மோகன் மற்றும் பல ஆன்மீக சகோதர சகோதரிகள் கலந்து கொண்டனர் பின்னர் சைக்கிள் யாத்திரை குழு சிரோகி நகரை நோக்கி தங்கள் பயணத்தை தொடர குடி காட்டி வழி அனுப்பி வைக்கப்பட்டது இந்த பயணம் டில்லியில் முடிவடையும் போது ஆயிரத்தி எண்ணூறு கிலோமீட்டர் தூரத்தை கடந்திருக்கும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது வாழ்வது ஒரு கலை அதை கற்றுக்கொண்டவர்கள் எந்த சூழ்நிலையிலும் அமைதியையும் சுகத்தையும் அனுபவம் செய்வார்கள் இப்படிப்பட்ட நேர்மறையான வாழ்க்கை வாழும் கலையை ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை நமக்கு கற்பிக்கிறது டில்லி நகரின் பிதம்புரா சேவை நிலையத்தின் முப்பதாவது ஆண்டு விழாவை முன்னிட்டு ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையின் அற்புத ரகசியம் என்ற கருத்தில் தியான முகாம் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது இந்நிகழ்ச்சியில் கீதையை குறித்த நிபுணத்துவம் வாய்ந்த சகோதரி பி கே உஷா அவர்கள் இந்த கலையை கற்க உற்சாகம் கொடுத்தார் இந்த தியான முகாமில் பிதம்புரா பாலாஜி கோவிலின் தலைவர் சுமந்த் பூசாரி ரத்யுநாத் மூத்த காவல்துறை அதிகாரி ராஜ்குமார் லாரல் பள்ளி இயக்குநர் சுரேஷ் பாட்டியா மற்றும் மான்போடு பள்ளி ஆசிரியர்கள் உட்பட பல முக்கியஸ்தர்கள் கலந்து பங்கு பெற்ற அனைவருக்கும் சேவை மைய பொறுப்பு சகோதரி பி கே பிரபா அவர்கள் நன்றி சொன்னதோடு கௌரவிக்கவும் செய்தார் முகாமிற்கு பிறகு இசி ராஜயோக ஃபார் பிசி லைஃப் என்ற தலைப்பில் நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது பி கே உஷா அவர்கள் இரண்டு பள்ளிகளுக்கு சென்று சிறப்புரை வழங்கினார் இதய நோயாளிகளுக்கு ராஜயோக தியானமே சிறந்த வழி நிவாரணி என மதுவனத்தின் மூத்த இருதயவேல் மருத்துவர் சதீஷ் குப்தா அவர்கள் கர்னல் நகரில் நடந்த முப்பரிமாண சுகாதார முகாமில் பங்கேற்றவர்களுக்கு விளக்கி சொன்னார் இதுவரை ஒன்பதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட இதய நோயாளிகளுக்கு பைபாஸ் அறுவை சிகிச்சை இல்லாமல் வெற்றிகரமாக சிகிச்சை அளித்துள்ளார் இந்த முகாமின் போது பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சஞ்சய் பாட்டியா நிஃபா அமைப்பின் தலைவர் பிரித்பால் சிங் பன்னு அசன் சட்டமன்ற உறுப்பினர் சம்சேர் சிங் முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் பீம் சேன் மீத்தா திரவுந்தா சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஹர்விந்தர் கல்யாண் கல்பனா சாவ்லா அரசு மருத்துவக் கல்லூரி இயக்குநர் டாக்டர் ஜே சி துரேஜா நகராட்சி துணை கமிஷனர் தீரஜ் குமார் விர்க் மருத்துவமனை இயக்குநர் டாக்டர் தல்வர் சிங் நகர மேயர் ரேணு பாலா செக்டார் ஏழில் இயங்குகின்ற பிரம்மா குமாரிகள் கிளை நிலைய பொறுப்பு சகோதரி பி கே பிரேம் மூத்த ராஜயோக ஆசிரியர் பி கே மெஹர்சன் உள்ளிட்ட பலர் பங்கேற்று பயன்பெற்றனர் டாக்டர் சதீஷ் குப்தாவின் ஆலோசனைகள் உடல் ஆரோக்கியத்தோடு கூடவே ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்கும் உதவி செய்கிறது என வந்திருந்த விருந்தினர்கள் தெரிவித்தனர் மகாராஷ்டிராவில் உள்ள தேவ நகரம் எனப்படும் பிம்பரி நகரில் பிரம்மா குமார்களின் புதிய திவ்யஜோதி பவனம் கட்டப்பட்டது அதே இயக்கத்தின் இணை தலைவி தாதி ரத்தன் மோகினி அவர்கள் தனது திரு கரங்களால் திறந்து வைத்தார் இது புதிய பவனத்தின் திறப்பு விழா மட்டும் அல்லாமல் பின்பரி தியான மையத்தின் வெள்ளி விழாவாகவும் கொண்டாடப்பட்டது இவ்விழாவை முன்னிட்டு பாலாஜி வளாகத்தில் நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது அப்போது தாதிஜி அவர்கள் மிக சிறப்பாக கௌரவிக்கப்பட்டார்கள் சேவை நிலைய பொறுப்பு சகோதரி பி சுரேகா மற்றும் குவார்டர் கேட் துணை மண்டல பொறுப்பு சகோதரி பி பாரு ஆகியோர் பங்கேற்றனர் 
உளமாற இந்த ஆன்மீக ஞானத்தை சிந்தனை செய்து நமக்குள் பகிர்ந்து கொள்வதோடு அதிகாலையில் இருந்து இறைவனை நினைவு செய்வதால் அவரிடமிருந்து மகிழ்ச்சி மற்றும் சக்தி இரண்டும் கிடைக்கிறது என்று தாதிஜி அவர்கள் பெரும் சபையில் இருந்த அனைவருக்கும் கூறினார் பின்னர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஜகதாப் உள்ளிட்ட பல விருந்தினர்கள் தங்கள் கருத்துக்களை மக்களுக்கு வழங்கினார்கள் இந்த மகிழ்ச்சியான சந்தர்ப்பத்தில் சேவாஞ்சலி என்று பெயரிடப்பட்ட சஞ்சிகை தாதியின் புனித கைகளால் வெளியிடப்பட்டது மேலும் பின்பரி மாநகராட்சி அதன் மிக உயர்ந்த கௌரவத்தை தாதிஜி அவர்களுக்கு வழங்கியது மேயர் மைத்தோர் மற்றும் சட்டமன்ற உறுப்பினர் லக்ஷ்மண் ஜகதாப் ஆகியோர் தாதிஜி அவர்களை கௌரவித்து வாழ்த்துக்களை தெரிவித்தனர் அனைத்து சகோதர சகோதரிகளும் அதனை கண்டு மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைந்தனர் திண்டிவனம் பிரம்மா குமாரிகள் கிளை நிலையம் சார்பாக எனது தமிழ்நாடு போதையற்ற தமிழ்நாடு என்ற தலைப்பில் மாணவர்களுக்கு போதைப் பொருட்கள் பற்றிய விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சியினை தனியார் கல்லூரியில் ஏற்பாடு செய்தனர் தமிழக அரசு பிரம்மா குமாரிகளுக்கு இந்த விழிப்புணர்வை அனைத்து கல்லூரிகளிலும் ஏற்படுத்த அதிகாரப்பூர்வ அனுமதியினை அளித்துள்ளது இதில் சிறப்பு விருந்தினர்களாக திண்டிவனம் தனைசார் ஆட்சியர் டாக்டர் அனு ஐ திண்டிவனம் அனைத்து காவல் நிலையத்தின் மேலாளர் திருமதி விஜய் மேலும் சமூக நல சேவகர் திரு ஐயப்பன் மற்றும் ஈரோடு மாவட்ட பிரம்மா குமாரிகள் பொறுப்பு சகோதரர் பி கே ரவி ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர் திண்டிவனம் தனைசார் ஆட்சியர் டாக்டர் அனு ஐ எஸ் புகையிலையின் பாதிப்புகள் பற்றியும் அதனால் ஏற்படும் விளைவுகள் பற்றியும் எடுத்துரைத்தார் மேலும் தீய நண்பர்களிடமிருந்து மாணவர்கள் தங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று அறிவுரை வழங்கினார் திருமதி விஜய் தனது உரையில் இந்த காலத்தில் மாணவர்கள் வாட்ஸ்அப் பேஸ்புக் யூடியூப் இன்டர்நெட் போன்றவைகளுக்கு அடிமையாக உள்ளனர் இதனால் பல குற்ற சம்பவங்கள் நடக்கின்றன ஆகியால் முன்பின் தெரியாதவர்களிடம் பழக வேண்டாம் என்று எச்சரிக்கை வழங்கினார் சகோதரர் பி கே ரவி தனது உரையில் மாணவர்கள் தங்களை அனைத்து அடிமைத்தனத்திலிருந்து பாதுகாத்துக் கொள்ள தியானம் கற்க வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது என்று கூறினார் பிரம்மா குமாரிகள் உலகில் நூற்றி நாற்பத்தி ஏழு நாடுகளில் எண்பத்தி நான்கு வருடங்களாக இலவசமாக ராஜயோகம் கட்டுத்தருகின்றன என்று கூறினார் இதில் சுமார் முன்னூறு மாணவர்கள் கலந்து கொண்டனர் திண்டிவனம் பிரம்மா குமாரிகள் கிளை நிலைய பொறுப்பு சகோதரி பி கே உமாவதி இந்நிகழ்ச்சியினை தலைமை தாங்கி நடத்தி வைத்தார் ஈரோட்டில் சிவஜெயந்தி விழா மிக சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டது சிவஜெயந்தி விழாவை முன்னிட்டு ஈரோடு பிரம்மா குமாரிகள் சகோதர சகோதரிகள் ஈரோடு செங்குந்தர் மகால் மற்றும் கோபிச்செட்டிப்பாளையம் அப்புச்சிமார் மடத்தில் மூன்று விதமான சிவலிங்கங்கள் அமைத்து கண்காட்சியினை ஏற்பாடு செய்தனர் இந்நிகழ்ச்சியில் முக்கிய விருந்தினர்களாக தமிழ்நாடு மருத்துவத்துறையின் செயலாளர் டாக்டர் சி கே சரஸ்வதி தங்கம் மருத்துவமனையின் செயலாளர் டாக்டர் தங்கம் கொங்கு மகாலின் பொது செயலாளர் திரு சின்னசாமி ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர் முக்கிய விருந்தினர்கள் அனைவரும் திருவிளக்கினை ஏற்றி நிகழ்ச்சியை தொடங்கி வைத்தனர் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட ஒவ்வொருவரும் சிவஜெயந்தியை பற்றி விளக்கம் அளித்தனர் பிரம்மா குமாரிகள் சகோதர சகோதரிகள் பொதுமக்கள் அனைவருக்கும் ராஜயோக பழவிளக்கங்களை அளித்தனர் சுமார் இரண்டாயிரம் பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டு பயன்பெற்றனர் செங்கல்பட்டில் சிவஜெயந்தி விழாவை முன்னிட்டு செங்கல்பட்டு திருக்கலக்குன்றம் ராஜம் மகாலில் சோமநாத் காசி விஸ்வநாத் மற்றும் பஞ்சலிங்க தரிசனம் போன்ற கண்காட்சிகள் நடைபெற்றது இந்நிகழ்ச்சியில் முக்கிய விருந்தினர்களாக அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் மருத்துவமனையின் முதல்வர் திரு பாலாஜி அகத்திய கிருபா அன்பு செழியன் மற்றும் லயன் டி கே சண்முகசுந்தரம் ஆகியோர் கலந்து கொண்டு திருவிளக்கினை ஏற்றி நிகழ்ச்சியை தொடங்கி வைத்தனர் இதில் ஐயாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டு பயனடைந்தனர் சிறப்பு நிகழ்ச்சியாக தேவிகளின் தத்ரூப காட்சிகள் மற்றும் கலை நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றது ராமேஸ்வரத்தில் சிவஜெயந்தி விழாவை முன்னிட்டு கிராமங்களுக்கு ராஜயோக வகுப்புகள் வழங்கப்பட்டது ராமேஸ்வரம் பிரம்மா குமாரிகள் சகோதர சகோதரிகள் சிவலிங்க அலங்காரம் கொண்ட வாகனத்தை ஏற்பாடு செய்தனர் அலங்கரிக்கப்பட்ட சிவலிங்க வாகனத்தை ராமேஸ்வரம் சுற்றி உள்ள சுமார் ஆறு கிராமங்களுக்கு எடுத்து சென்றனர் கிராம மக்கள் அனைவரும் ஆர்வத்துடன் சிவலிங்கத்தை தரிசித்தனர் தரிசித்து செல்லும் அனைவருக்கும் ராமேஸ்வர பொறுப்பு சகோதரி பி கே ராதிகா சிவராத்திரியின் ஆன்மீக விளக்கத்தை எடுத்துரைத்ததோடு ராஜயோக படவிளக்கங்களையும் வழங்கினார் இதில் இரண்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பொதுமக்கள் பயனடைந்தனர் இன்றைய செய்திகள் இத்துடன் நிறைவு பெறுகிறது மீண்டும் சுவாரஸ்யமான செய்திகளோடு உங்களை சந்திக்கும் வரை நன்றி கூறி விடைபெறுகின்றேன் வணக்கம் ஓம் சாந்தி